Cześć wszystkim! Żyjemy w świecie, w którym piękno jest niezwykle ważne. Zewsząd jesteśmy bombardowani zdjęciami idealnych osób, które mają idealne włosy, idealny makijaż, idealną figurę, idealną twarz. Wszystko mają idealne. I, i takim właśnie pięknym jesteśmy otaczani. Wszędzie wokół piękno. Szkoda tylko, że tego piękna nie widzimy w lustrze. Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good time tonight. I said we're gonna have a good time tonight. Let's go! Dzisiaj będę rysowała pozornie brzydkie cechy wyglądu, ale będę starała się pokazać, że można z nimi wyglądać pięknie. I postacie, które narysuję, będą miały takie miny, jakby patrzyły w lustro. Pomówmy o pięknie kobiet i ich urodzie. Najbardziej takie popularne standardy y, piękna, wyglądu idealnego to daleko osadzone od siebie oczy, duże usta, malutkie noski, bardzo takie smukłe twarze, wąziutkie szczęki, długa szyja, dość duży biust, wąska talia. No, generalnie chyba wszyscy wiedzą, co się uważa za piękne, tak? I potem patrzymy w lustro i okazuje się, że my nie bardzo mamy w ogóle te cechy. Często ludzie mówią, nie przejmuj się, to tylko Photoshop, ona na żywo nie jest taka piękna, ale według mnie to jest takie trochę pocieszanie siebie samego na siłę, bo nie zawsze to jest Photoshop. Czasami ta osoba naprawdę jest śliczna. Genetyczny jackpot, kaching! No dobra, ale poza atrakcyjnymi cechami wyglądu, nikt nie budzi się rano piękny. Na to, żeby wyglądać dobrze, trzeba zawsze zapracować. I numer jeden rzeczy, która super upiększa, to włosy. Ja zawsze uważałam, że oprócz uśmiechu, włosy to jest najpiękniejsza dekoracja, jaką może mieć człowiek. Bo jeżeli się postarasz, to włosy naprawdę mogą zdziałać cuda. Ale nie, serio, jak są jakieś metamorfozy w jakichś różnych programach, to zwykle opiera się to na zrobieniu włosów w jakiś wow, wow sposób i odrobina makijażu. To jest jakby punkt drugi w tworzeniu tego piękna na zewnątrz. Jeżeli dobierzesz dobry makijaż i nie przesadzisz z nim, tylko będzie to taki delikatny makijaż, który lekko podkreśla zalety twojej twarzy, to wtedy naprawdę, naprawdę można się poczuć lepiej samemu ze sobą, tak atrakcyjniej. Należy tylko pamiętać, że tego typu działania to nie jest cel, tylko środek do tego, żeby podbudować trochę własną samoocenę, jakoś poczuć się lepiej. Bo atrakcyjność to w największej mierze pewność siebie i samoakceptacja. Słuchajcie, nie zmienicie wielu cech w swoim wyglądzie, chyba że operacjami plastycznych, ale nie polecam tego, znaczy nie żebym ja próbowała jakieś, tylko po prostu uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie. Tak więc nie zmienicie wielu cech swojego wyglądu. Owszem, możecie y, zrzucić trochę kilogramów, nie wiem, y, właśnie zrobić sobie inną fryzurę, ale jesteście po prostu sobą. To dobrze, że się różnimy. I to dobrze, że niektóre cechy wyglądu są mniej atrakcyjne. Tak działa świat. I to nie znaczy, że, że te cechy wyglądu są naprawdę brzydkie. Po prostu nie są wpasowane w ogólne gusta wszystkich osób. Znajdzie się 15 takich, które powiedzą nie, to jest paskudne. Yy. Ale znajdzie się na przykład 100 takich, które powiedzą, że Kurde, ale masz fajne, nie wiem, fajny kształt oka, czy, czy coś, bo jest taki inny i mi się to podoba, bo jestem znudzona tym, że wszyscy mają takie same oczy. Nie wiem, no raz jakiś przykład. Ale różnorodność naprawdę jest na plus. I słuchajcie, każdy praktycznie ma kompleksy. No, no naprawdę, prawie każdy, ponieważ jesteśmy 
kazami na nasze ciała i w związku z tym wstajemy, co rano patrzymy w lustro i mamy mnóstwo czasu, żeby wyszukać jakieś tutaj mankamenty, coś tu mi się nie podoba, o nie, na zdjęciu wyszło mi to, o nie, i w ogóle, a, coś strasznego, ale słuchajcie, ha, mała wskazówka, nikogo to nie obchodzi, większość osób w ogóle tego nawet nie zauważy, a pozostała część, jak zauważy, to tak naprawdę ma to w nosie. Serio, jak ktoś nas lubi, kocha, przyjaźni się z nami, to dla, dla niego nie ma znaczenia, czy y, mamy zbyt szeroki nos, albo czy mamy podwójny podbródek, bo inne rzeczy są ważne. Media każą nam myśleć, że uroda, piękno jest mega ważne, jest najważniejsze i może jest ważne w takich powierzchownych relacjach, nie wiem, przy rozmowie o pracy, na pierwszej randce, czy chociażby w sklepie, nie wiem, wydaje mi się, że, że dla ładniejszych ludzi yy, sprzedawcy są trochę milsi. Ale przecież w życiu powierzchowne relacje nie są najważniejsze. Zapamiętajcie sobie, że dla wartościowych ludzi wygląd nie jest wartością. Oczywiście ja, ja rozumiem potrzebę bycia idealnym, yy, potrzebę być, bycia takim podziwianym, tutaj jakieś lajki na Instagramie, yy, żeby ktoś nas chwalił, o, że jak pięknie wyglądasz, w ogóle chciałabym wyglądać tak jak Ty, tylko że to jest bardzo płytki aspekt życia. To, że ktoś nam powie, że dobrze wyglądamy ok, będziemy się czuć lepiej przez chwilę, ale to nie ma tak naprawdę jakiegoś znaczenia, nie ma sensu tak się bardzo skupiać na tym. Bo to nic do życia nie wnosi. Ja, ja, ja też patrzę sobie na fotki jakichś super dziewczyn i myślę sobie, o ja, jak ja bym chciała tak wyglądać, ale nie wyglądam. Myślę sobie, że może miałabym łatwiej w w biznesie, w internecie, gdybym umiała robić taką niewieścią e, minę do zdjęć. Albo, albo gdybym miała super szczupłe, długie nogi, albo gdybym umiała się zaromieście ubierać, albo bym miała szczuplejszą twarz. Ale jestem jaka jestem. Szczerze się na każdej fotce. Robi mi się podbrud drugi. I tego nie zmienię. Jak mam taki dzień, że chcę się czuć piękna, to robię sobie włosy, robię sobie makijaż i, i myślę, ok, jestem piękna. Ale na co dzień nie czuję się piękna. I jest to moje szczere odczucie, tylko że wiecie co, jest takie małe ale, że ja nie czuję potrzeby się na, na co dzień czuć jakaś piękna i wspaniała, Totalnie mnie to nie interesuje i totalnie mi nie przeszkadza, jak jadę w miasto bez uciupiny makijażu nawet, z włosami z przedwczoraj. I don't care. Czuję się dobrze sama ze sobą. Lubię to, jaka jestem bardziej niż to, jak wyglądam. Więc ja mówię, miejcie w nosie cechy swojego wyglądu. Dbajcie o swój wygląd, żeby czuć się dobrze samemu ze sobą. Ale nie poświęcajcie temu zbyt wiele uwagi. Bądźcie sobą! A najlepiej jest zamienić swoją słabość w siłę. Wystarczy, że spojrzycie na tą y, kobietę, która gra Brienne w Grze o Tron. Albo na mnóstwo innych osób z show biznesu, które nie wyglądają idealnie, ale właśnie dzięki temu zapadają w pamięć. I to jest właśnie ich moc, ich wyjątkowość. Mm. Wysyłam do Was falę samoakceptacji, pozytywności i wiary w siebie. Ja tak bardzo chcę dla Was wszystkich jak najlepiej. Więc następnym razem, jak spojrzycie w lustro i pojawi się jakaś mała myśl w Waszej głowie, że... Hmm, chciałabym wyglądać tak... NIE! Zatrzymaj się wtedy i pomyśl o tym, co powiedziałam ja. O ile... Coś pamiętasz tego, co mówiłam. W każdym razie do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali człowieczka z jakąś brzydką cechą wyglądu, ale 
Narysujcie go tak, żeby wyglądał ładnie. Rysunki te wysyłajcie na osikowa małpa gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. A my widzimy się za tydzień w czwartek o 18. Dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa!